J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo Diamond Painting. Mais là, euh, j'ai trop envie d'en faire. J'ai pas vraiment la place pour en faire, mais je vais essayer de trouver une place. Il n'y a pas de problème. Cette vidéo, je vais vous euh, montrer mon stock de toiles. Alors, j'ai pas beaucoup, beaucoup de toiles. Euh, quand des fois je vois des vidéos de de personnes qui font du diamond packing qui montent de leurs toiles, ils en ont plein et tout moi j'en ai pas tant que ça mais euh, c'est des toiles que j'adore et que bah, en fin de compte j'ai trop envie de faire mais que euh, bah, je trouve plus le temps de faire un diamond packing donc il faut que je me retrouve un petit moment pour en faire je vais vous présenter déjà mes petites toiles et après on passera aux grandes toiles il y a juste les les toiles de DAC que euh, je, je vous montrerai l'image mais je déballerai pas parce qu'ils sont dans leur boîte et je préfère les laisser dans les boîtes tant que je ne les fais pas. Voilà. Derrière euh, là, juste là, hic, hic, vous voyez une autre boîte DAC mais c'est une toile que j'ai déjà faite et euh, vu que pour l'instant je n'ai pas acheté de cadre, rien du tout, elle reste dans sa boîte pour pas l'abîmer parce que elle est juste trop belle. Pardon, je suis en train de regarder un truc bizarre dehors. Donc, on va passer euh, aux petites toiles. Et j'ai une toile ici de Noël. Euh, que je devais faire et en fin de compte, j'ai pas trouvé le temps de la faire. Mais bon, on la fera. Voilà ce que ça donne. Je la trouvais trop belle. C'est les patins à glace. Voilà. Donc, c'est en diamant rond. Elle est toute petite, donc je pense que ça va être assez rapide de la faire. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Euh, elle est trop belle. J'adore. Franchement, j'ai trop adoré. Mais je ne l'ai pas faite. J'en ai fait d'autres euh, à la place. Et du coup, celle-ci, j'ai pas eu le temps. Vu que je crois que je les ai reçues avant de déménager. Donc, euh, du coup, euh, voilà. On va la remettre dans son sachet. Une autre toile que je dois faire pour euh, ma nièce. Elle me les a commandées et j'ai encore rien fait. Je suis désolée ma poulette, si tu veux faire de la vidéo. Mais t'inquiète, je vais te faire ta toile. Donc elle avait choisi cette toile là. Donc c'est une montre avec des fleurs et tout ça. Je sais pas trop ce que ça va donner mais bon. Voilà, c'est en diamant carré. Donc il faut que je lui fasse. Ça pourrait être pas mal. Autre toile petite, c'est euh, une toile mystère. Que j'ai déjà bien commencé, mais euh, j'ai pas fini. Vraiment. Voilà. J'en suis à la moitié, je l'ai bien avancé quand même. Il faudrait que je la finisse. C'est euh, bah, un stitch. <rire> on reconnaît bien ces stitch donc je pense que quand elle sera finie euh, elle va aller dans la chambre de ma fille mais elle a super bien avancée mais elle était dans mon stock de toiles à faire donc euh... voilà hop autre toile celle-ci c'est pour euh, mon fils il voulait un dragon rouge c'est vrai que je lui avais commandé et je l'ai jamais faite j'ai trouvé son fameux dragon rouge parce que j'en avais trouvé un autre que j'ai par là qu'il est commencé et euh, je l'ai je commençais à le faire et je lui ai montré il fait oui mais moi je voulais un dragon rouge celui-là il est vert ou il est bleu je sais plus je suis ok super donc bah, j'ai trouvé le dragon rouge alors maintenant depuis les les, les les boutiques je ne sais plus ouais, j'ai un gros trou de mémoire je ne sais plus du tout en grande toile bon on va dire moyenne mais je dois en avoir des petites dans mon portfolio j'ai celle ci euh, de chez euh, diamant hit ah, je peux vous dire <rire> c'est une entreprise française alors je ne sais pas si elle est encore ouverte il faudrait que j'aille voir mais ça se présentait comme ça je crois que je vous avais fait l'unboxing d'ailleurs c'est des toiles noires. Voilà. 
une petite frite dedans. Et c'est celle-ci. Elle est juste magnifique, hein, mais euh, voilà. Bien sûr, c'est euh, pour... Euh, bon. C'est un peu euh, style euh, jasmine. Voilà. Vous savez que moi, j'adore jasmine. Et donc, euh, bah, voilà. Hop, on remet le petit nœud. Oui, je crois que j'avais fait l'unboxing de ces toiles-là. J'en avais acheté une ou deux. Deux, je crois. Comme ça, la petite frite, elle ne veut pas rester. Je vais la remettre dans sa boîte. C'est ceux qui sont dans les boîtes, en fait, c'est les toiles qui me coûtent, on va dire, assez cher. Après, sinon, je les mets dans mes portfolios ou dans ma caisse. Donc, celle-ci. Après, bien que celle-ci, c'est une de chez Action, je vous la déballe pas, elle n'est même pas encore déballée. Mais euh, elle est encore dans sa boîte. C'est que des strass. Pareil, il faudrait que je la fasse. J'ai deux de DAC à faire. Donc c'est euh, les docteurs. Donc j'ai celui-ci. On ne voit pas très bien. J'ai celui-ci et j'ai l'autre docteur à faire aussi. Hop. Voilà. Et j'ai deux docteurs. Mais celles-ci, je vais vraiment les faire quand j'aurai trouvé les cadres pour après euh, pouvoir les accrocher directement dans mon bureau. Parce que euh, bah, je suis fan de Doctor Who, donc ça m'embêterait qu'ils restent quand même dans leur, euh, dans leur carton. C'est le matin, j'ai du mal. Une autre toile que euh, ma nièce a commandé aussi et que j'ai toujours pas commencé. Par contre, elle est beaucoup plus grande. C'est celle-ci. Elle est juste magnifique. Franchement, je la trouve juste magnifique. Euh, je verrai peut-être pour me la recommander pour moi. Mais elle est juste trop belle. Euh, elle est en diamant rond et elle fait 50 sur 65. Voilà, elle est magnifique. Après, là-dedans, qu'est-ce que j'ai J'ai cette toile-là en euh, diamant carré alors celle-ci c'est pour moi je la trouvais trop belle après du coup en diamant packing je sais pas comment ça va rendre j'espère que ça va bien rendre parce que je la trouve juste magnifique et c'est une c'est une 45 par 60 hop Qu'est-ce que j'ai là J'ai celle-ci qui est quadrillée et qui n'est pas commencée. Voilà. Et en fin de compte, c'est un euh, lac. Je sais pas si on va voir. C'est un lac. Hop, voilà. Euh, c'est un étang un peu style japonais. Attendez. Non, il ne veut pas faire le focus. Voilà, si je recule un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. En diamant rond, voilà. Donc euh, j'avais déjà euh, quadrillé pour pouvoir <rire> la faire, mais je ne l'ai jamais commencé. Ce n'est pas bien. Hop. Après. Ceci, c'est pareil. <rire> Ça fait longtemps que je l'ai. Et vous voyez, je l'ai mis euh, droite. Et c'est euh, un petit chat d'Halloween. Je sais pas si on va bien voir. Si on voit quand même. Mais elle est euh, très grande. Elle fait 50 sur euh, 50 par 60. Bon, on voit pas trop, mais voilà. C'est un petit chat avec son chapeau. En diamant, je ne sais plus ce que j'avais pris. En diamant rond. Je n'ai pas du tout commencé. Après, nous avons encore deux toiles. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de toiles. J'ai celle-ci. Alors, je voulais faire toute la collection. Et euh, j'en ai commandé qu'une. Et euh, je ne l'ai toujours pas faite. Elle est trop, trop belle. Voilà. 
Ça va bien, Jasmine. Et euh, elle est trop belle. Il faudrait que je me retrouve euh, les autres. Je sais plus, euh, je vous dis, je sais plus sur quel site je l'avais euh, commandé. Mais euh, voilà, elle est juste magnifique. Et il faudrait que je me prenne les autres. Oh, ils sont trop beaux tous les deux. Et la dernière, c'est une d'une grande collection que j'en avais pris plein. Et donc il ne me reste plus que celle-ci à faire. C'est le petit chat. Comme ceci avec son café. J'en ai fait euh, 3-4 je crois. Oui je crois que j'en ai fait 3-4. Donc voici, il me reste que celui-ci à faire. Et c'est un diamant carré je crois. Non, diamant rond. Diamant rond. Voilà les toiles qui me restent euh, à faire. Et qu'il faut que je fasse. Là, franchement, je ne sais pas par laquelle commencer. Peut-être finir déjà mon stitch. Bien que je voudrais avancer euh, l'étoile de ma nièce. Et euh, ma jasmine, là. Celle-ci, là. Elle est juste trop belle. Je vais trop l'avancer. Donc, euh, je pense que vous allez bientôt retrouver des nouvelles vidéos Diamond Taking. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'en faire. Mais il faut que je trouve le moment pour en faire. C'est ça le plus compliqué. Ah, merci si tu pouvais faire un peu plus de lumière donc voilà vous voyez que j'ai pas beaucoup beaucoup de diamant painting en fait euh, en attente je pensais en avoir plus mais en fait trop de temps j'ai que ça donc euh, c'est très bien et euh, oui je vais essayer de, de les avancer et de pouvoir vous refaire des vidéos dessus je pense on va voir on va essayer sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut